sorry. Boleh ke siamar energi cap? Ikan enam di siami. Energi cap. Yes. Ikan nafal le. Kami shock di payna, mana bol payna. Iske iske dawana. No bejir sunat. Shabuz, t-shirt for a sea, shabuz, to be for a sea. Kick our up on there. Facebook here, Monte. Ask you, ask the parinay. On a cast, chilo, bahire. Tar for a couple telephone, ash, eh? Manuska should do catabol, be deck, be ek to deck the chai, ek to catal quit the chai, ek to dada, hello quit the chai. Shara Prithibir Bibinno Pranto Teke. Chotan Kazi Welcome Noor Dipu. Hey Nuniyar Bhai. Bhalo Vachi. Tumra Kya Muna Chava. Tumar Pasher. Oye Jee Doyara Kra Amer Sobhi Dilo. Ajan Shangbadi Kya Se Amadher Shahrasir. Chantpur Eriko Prakkato. Shangbadi Iktini. Professor Chilen. Lalmat Gya Mohida College Eri Professor Chilen. That's got college professor Chilean on a hollow of a shang body. Back and hollow, but the look with two shiki the gentleman Jack Bolai. Tanam Ruhulamin Shaheb Shang body Ruhulamin Amade Barinie, Mani Mukti to the Dunambar sector headquarter inside Bangladesh Mukti to the Ghati, Darpur Hashmutan Nasahasu. Science and Technology College, um, shop in kindergarten, near the best quite a report. Correction Hi, our one Patan Bhai Eid Mubarak, come on, Acho Dada. To our Laka Diki, Madame de la Cotomy, party, Hikota Bud, the Barona, Jasho, the Jesuit actor, Dongsho Prapto doll. Yaku, it's a new Cotabo to China. Shiraz bhai, morega chan. Hi, engineer Shopiko Raman ke chino. Tar bari te aaj ke khawa dawar party. Amader shangbadi ruhulamin bhai yero dawat chilo. Unni jete chan nai. Unni jete chan nai karon engineer Shopiko Raman er bebohar kharaap. Se manusho satte kharaap acharon kare. যে কারণে সে অনেক টাকার মালিক হয়েও এলাকার মানুষ তাকে সম্মান করে না এবং সে ভোটার ভোট এমপি নির্বাচনে দাঁড়াতে চায় কিন্তু সমর্থন পায় না মানুষের ব্যবহার আচার আচরণ হলো মোস্ট ইম্পর্টেন্ট হঠাৎ করে টাকা অনেকেই বানাইতে পারে তাই না হ্যাঁ শফিকুর কো সিনায় সবাই চিনে রে a coticot attacker Malikakon, on a Gurunaki textile, corporate, textile engineer, Mishabar, garment ser Malik, dyeing factory, on a kissu. Jack Shamporke Amar, Hagni Jamaihoi. But uh, I don't like this man. Tar Babohar Karab among the actors on the Shato Karab Babohar Kare. Gorib chilo, gorib. Or textile engineer for ya actor dying actor in this key factory banai se. Garment se juge hotat kore angul puri kala gas hoye kese kintu tar asar asaron kharaap, tar babohar kharaap. Je karone alakar bhadro lokra ta ke ami niche pasand kori na ta ke natahishabe ami support kori na. Stream yard because I map kore then gori manush map kore dilam. Kintu MP hishabe ta kami China. Ami jodiyo amader manuniyo MP ek number sector re commander major Rafiqul Islam biruttum ke tar kichu kajer jonne amar alaka amar grame chodi yara shoshad ragui e on chole grame bhitore je rakta gulu shegulu kore daeni. এবং উনি দেশেই থাকেন না চতুর্থবার এমপি হয়েছেন আমাদের এলাকায় শিক্ষা হার অনেক বেশি স্যার এবং অনেক মানুষ প্রবাসে থাকে 
মেজর রফিকুল ইসলাম বীরত্তম নতুন প্রজন্মের মুক্তিযোদ্ধাদের উদ্বুদ্ধ করে যুব সমাজকে আমাদের এবং আমাদের সাহারাস্তি বাংলাদেশে সম্পূর্ণ নিরক্ষর মুক্ত উপজেলা স্বনির্ভর উপজেলা সেখানে তিনি কোনো কাজ তেমন করতে পারেননি করার নাই যুব সমাজকে উদ্বুদ্ধ করতে পারেনি স্বনির্ভর আন্দোলনের সাথে তাদেরকে সম্পৃক্ত করতে পারেননি এটা তার ব্যর্থতা তার পরেও তার অনেক গুণাবলী আছে তিনি একজন সৎ মানুষ হিসাবে পরিচিত বাট আমার কাছে তিনি সৎ মোটেই না তিনি মুক্তিযুদ্ধের এক নম্বর সেক্টরের কমান্ডার ছিলেন একজন মুক্তিযোদ্ধা হিসাবে আমরা চার ভাই মুক্তিযোদ্ধা ছিলাম আমার চাচাত জ্যাঠাত মানে সব মিলিয়ে আমরা সতেরো জন মুক্তিযোদ্ধা ছিলাম একই বাড়িতে আজও তিনি সেই মুক্তিযুদ্ধের ঘাঁটি যেটা ক্যাম্প ছিল ট্রেনিং ক্যাম্প সেখানে তিনি কোনো গুরুত্ব দেননি রাস্তা পর্যন্ত করে দেননি সেই জন্যে আমি তাকে জুতা পিটা করি ঈদের সময় ঈদের দিনও তাকে জুতা পিটা করি এখন কম্পারেটিভলি এরপরও মেজর রফিককে আমি শফিকুর রহমান ইঞ্জিনিয়ারের চেয়ে যোগ্য বলে মনে করি আমার এই বক্তব্য আমি জানি আমার পরিবারে অনেকেই অপছন্দ করবেন আই ডোন্ট কেয়ার আমি কিছু মনে করি না এতে আমার কিছু আসে যাবে না সত্য বলার জন্ম জন্ম নিয়েছি আমার সাপোর্ট করব তার যোগ্যতা নেই তার ব্যবহার খারাপ তাই না তার পয়সা হয়েছে ঠিকই কিন্তু তার মন ছোট মেন মাইন্ডেড ছোট লোকের বাচ্চা ছোট লোকই থাকে বোঝেন ওরা ওই যত টাকার মালিকে হোক না কেন যাতে উঠতে অনেক সময় লাগে কি বলো তোমরা তোমাদেরকে আমি অনুরোধ করব তোমরা এই নির্বংশের সাথে আত্মীয়তা করবে না হঠাৎ টাকা পাইয়া ওই তোমার আমাদের কাজ বাড়ির গ্রামের কাজের ছেলে বাসু ও পি ওয়ান পাইয়া আমি প্রসেস করে তাকে আমেরিকা পাঠাইছি এখন সে অনেক টাকার মালি ইট ডাজেন্ট ম্যাটার টাকা পয়সা কামাইছে ঘর বাড়ি করছে বিল্ডিং করছে আমার গ্রামে আমার ঘরই নেই সো ওয়ার্ড আমার ঢাকায় বাড়ি যাচ্ছে আমার অন্যখানে বাড়ি যাচ্ছে এত বাড়ির দরকার নেই আমার নাই আমার দুই বউ দুই বউয়ের বাড়ি যাচ্ছে আমার ছেলে ইউরোপের নাগরিক আমি বিশ্ব নাগরিক আমার ওসব গাড়ি বাড়ি ধন সম্পদ টাকা পয়সা ওগুলি দিয়ে নাম জাত জাতে উঠার আমার দরকার নেই মানুষরে দর বিশটা গরু জবাই করে খাওয়াইয়া নাম ফুটানোর দরকার নেই এগুলো মিস ইউজ অফ মানি বরঞ্চ আমি সেই কাজটা করি মানুষ যেন গরিব না হয় মানুষের কর্মসংস্থানের জন্য যে রাজনীতি করলে মানুষ বেকার থাকবে না মানুষের অভাব মোচন হবে মানুষ অন্ন বস্ত্র শিক্ষা স্বাস্থ্য বাসস্থান ও কথা বলার অধিকার পাবে নাগরিক অধিকার পাবে পাবে যে জন্য আমরা যুদ্ধে গিয়েছি সেই মুক্তিযুদ্ধের চেতনা মানুষের ঘরে ঘরে পৌঁছিয়ে দিতে হবে এবং মানুষের মনোবল শক্ত করতে হবে আজ আগে যেমন বাংলা ছিল গোয়াল ভরা গরু গোলা ভরা ধান পুকুর ভরা মাছ আমি সেই বাংলা বানাতে চাই পুকুরের পাড়ে আম গাছ জাম গাছ নারকেল সুপারি গাছ হাজার প্রকারের ফল মূল শাক সবজি নিচে স্বনির্ভর হবে আমার গ্রামের মানুষ আগে চড়িয়ারা সরষা ঘাড়ের পাড়া রাগুই ক্যাশাঙ্গা লোটরা যত বলো এইসব এলাকার মানুষ শুধু সপ্তাহে একদিন ক্যারোসি তেল ক্যারোসিন তেল কিনতে যাইত কোথায় ওই তোমার গণ্ডপুর বাজার নদীর পাড়ে হাঁট বসত সপ্তাহে দুই দিন এক সপ্তাহ একেও একদিন যাইতো মানে ক্যারোসিন তেল শেষ হইয়া গেলে হয়তো এক মাস দুই মাসের জন্য কেউ যারা অবস্থা ভালো ছিল ক্যারোসিন তেলের টিন কিনে রাখতো আমাদেরও ক্যারোসিন তেলের টিন সরষের তেলের টিন যেগুলো মাস লবণ এসব কিনে রাখা হতো আর হাঁটে ফাঁটে কাটে যাওয়া বাজার যাওয়ার দরকার ছিল না কোনো আর এখন বাড়ির সামনে সরষাক বাজার এটা শহর হয়ে গেছে ভাই 
একটা গ্রামের বাজারে চব্বিশ ঘন্টা খোলা থাকে এবং পনেরোশো দোকান হয়েছে রাস্তার দুই পাশে সে কি কাণ্ড তারপরে ওই যে নদীর পারে খেয়াঘাট এবং রিভার ভিউ রেস্টুরেন্ট হয়েছে চিলড্রেন পার্ক হয়েছে সেখানে বিনোদন কেন্দ্র হয়েছে সে এক মানে অপূর্ব উন্নয়ন ঘটেছে রাস্তা হওয়ার পর পরই রাস্তা হয়েছে আমি বিদ্যুৎ নিয়ে দিয়েছি আমি তিনটে ব্রিজ করে দিয়েছি এই ডাকাতিয়া নদীর উপরে আমাদের শাহরাস্তি উপজেলায় আমার এলাকায় একটা হলো খিলা বাজার সুচিপাড়া এবং গণ্ডব্যপুর প্রেসিডেন্ট এরশাদ থাকাকালীন অবস্থায় এগুলো আমি স্যাংশন করিয়ে রেখেছিলাম মন্ত্রী তৎকালীন যোগাযোগ মন্ত্রী ছিলেন সুলতান মাহমুদ তাকে দিয়ে সেগুলো করিয়ে রেখেছিলাম পরবর্তী সময়ে আমাদের মাননীয় এমপি সাহেব ক্ষমতায় আসার পর আওয়ামী লীগ সরকার গঠন করার পর তিনি দায়িত্ব হিসেবে সেগুলো করেছেন এখন উনি না হয়ে যেত অন্য কেউ হইতো তারাও সেটা কাজগুলো করতো তাই না সরকারের বাকি কাজগুলো অসমাপ্ত কাজগুলো সামনের দিকে গিয়ে নেয়াই হলো পরবর্তী সরকারের দায়িত্ব আচ্ছা একটা জিনিস আমি ঈদের আগে বেশ অনেক লোক গতকালকেও লন্ডন থেকে আমাকে আমার সাথে কথা বলেছিল একজন অনেক নাম করা সাংবাদিক নাম বলব না তো ভদ্রলোক আমাকে বলছিল দাদা বলেন দেশের অবস্থা বলেন রাজনীতির কথা বলেন আপনি তো সব কন্ট্রোল করেন ভিয়েনা থেকে আমি বলছি হ্যাঁ ভালো আমার হাসু বাবা প্রধানমন্ত্রী ছিলেন আছেন এবং থাকবেন আগামী নির্বাচন হবে সুষ্ঠু নির্বাচন সেখানে সকল বিরোধী দলও অংশগ্রহণ করবে এবং আমার হাসু আপা আবার সরকার গঠন করবে এবং জামাতে ইসলামী বিরোধী দলে বিরোধী দলের নেতা হিসেবে সরকার মানে বিরোধী দলে আসবে বলে এটা কি বললেন রাজাকারদের কি আপনি ক্ষমতায় নিয়ে আসবেন আমরা না জামাতে ইসলাম যারা এখন করে এদের মধ্যে কেউ রাজাকার ছিল না এদের জন্মই হয় নাই বলে তারা তো তাদের দল তো বিরোধিতা করেছে আমি বলছি হ্যাঁ যে কোনো খেলার মধ্যেও দুটা দল থাকে একটা দল হারে একটা দল জিতে রাজনীতিতেও এমনটি দল আছে দল থাকে যুদ্ধের সময় দল থাকে সেহেতু জামাতে ইসলামীরা তারা পাকিস্তান ভাঙতে চায় নাই তারা পাকিস্তান বানিয়েছিল ইসলামিক রাষ্ট্র হিসেবে কাজেই তারা যেহেতু ইসলামিক দল করে সেহেতু তারা তাদের এটা তাদের দৃষ্টিকোণ থেকে হয়তো তারা সঠিক বলে মনে করেছে কিন্তু আমরা মনে করি নৌ আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধে বিরোধিতা করাটা অন্যায় হয়েছে তাই তাদের নেতাদের ফাঁসি হয়েছে এবং তারা জাতির কাছে নাকি ক্ষমা চাইছে তারা বলেছে আমি জানি না এই যে আমার দুলাবাই এসে গেছেন আসাদুজ্জামান আসাদ আরেকজন এসেছেন মোজাম্মেল হোসাইন ঈদ মোবারক সবাইকে তো যেটা আমি যেটা বলতে চাই সেটা হলো অনেকে আমাকে বলেছিল যে ঈদের পরে সরকার পরিবর্তন হবে কালকে সেই লন্ডনের সাংবাদিক সাহেব বলেছেন ঈদের পর আপনার হাঁসু আপা আর ক্ষমতায় থাকবে না তারপরে আমার এক ছোট ভাই এক সময় বাংলাদেশ ছাত্রলীগের সেন্ট্রাল কমিটির সভাপতি ছিল এখন বিএনপির নেতা হাবিবুর রহমান হাবিব অনেকেই তাকে চিন সে এখন জাতীয় পর্যায়ের নেতা টকশোতে বেশ ঝড় তোলে সে আমাকে বলেছে আপনার হাঁচু আপার এই সৈরাচারী সরকারের অধীনে আজকেই শেষ ঈদ আগামী ঈদ করবে তাদের সরকারের অধীনে আমি বলেছি নো নো অ্যান্ড নো আমার হাঁচু আপা আগামীবারও সরকার গঠন করবেন কারণ তিনি দেশে অনেক উন্নয়ন সাধন করেছেন তবে কিছু করাপশান হয়েছে সেগুলো দমন করলে শেখ হাসিনার যুগ বাংলার ইতিহাসে স্বর্ণ যুগ হিসাবে লিখিত থাকবে শেখ হাসিনার মতো এত যোগ্য প্রধানমন্ত্রী আমার জীবনে আমি কোথাও দেখি নাই কাউকে দেখিনি তার মতো এত ক্যারিসমেটিক এত মায়াবিনী তিনি একজন মা তিনি একজন ভাবি তিনি একজন বোন তিনি একজন রাষ্ট্রনায়ক সরকার প্রধান শেখ হাসিনাকে বলা যায় স্টেটম্যান 
এবং দি আয়রন লেডি অব দি ওয়ার্ল্ড শেখ হাসিনার মতো দুঃসাহসী এবং ডিপ্লোমেটিক নেতা নেত্রী পৃথিবীতে খুব কম আছে আমেরিকার মতো আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদ একচেটিয়া পুঁজিবাদী এই মহাশক্তি সুপার পাওয়ারের বিরুদ্ধে তিনি বিশদকার ছেড়ে দিয়েছেন আমেরিকা বাংলাদেশকে স্যাংশন দিলে তিনি বলেছেন আমেরিকা যাওয়ার দরকার নেই আমেরিকার সাথে আমাদের কোন রকম সম্পর্ক থাকবে না আমরা তাদের জিনিসপত্র কিনব না তাদের সাথে কোনো কূটনৈতিক সম্পর্ক থাকবে না আমি একটু আগ বাড়িয়ে বলে দিয়েছি হাঁটুয়াপা তুমি আমেরিকান অ্যাম্বাসাডারকে বিদায় করে দাও আমেরিকার সাথে আমাদের কোনো কূটনৈতিক সম্পর্ক থাকার দরকার নেই আমরা স্বনির্ভর জাতি আমরা বীরের জাতি আমরা আমাদের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে যুদ্ধ করে তিরিশ লক্ষ মানুষের জীবনের বিনিময়ে প্রায় আড়াই থেকে তিন লক্ষ মা বোনের ইজ্জতের বিনিময়ে এদের স্বাধীন করেছি আমরা কখনো কারো কাছে মাথা নত করিনি বাঙালি বীরের জাতি মাথা নত করে করতে জানে না এই যে আমার বান্ধবী প্রিয় আমার ডার্লিং স্বামী মা জামান তন্দ্রাও এসে গেছেন তন্দ্রা কেমন আছ ঈদ মুবারক আমি এই যে দেখো আসাদ ভাইকে বলেছি তোমাকে যেন সে কিডন্যাপ না করে সে বলে তুমি নাকি তার শালী হও তোমাকে নাকি কিডন্যাপ করবে একবার কোথায় নিয়ে মানে লুকিয়ে ফেলেছিল লুকিয়ে রেখেছিল দীর্ঘদিন প্রায় ছয় মাস সাত মাস হয়ে গেছে আমি কোথায় আমার তন্দ্রা আমার তন্দ্রাকে ফিরিয়ে দাও নাহলে বিশ্বযুদ্ধ লাগিয়ে দিব মাহফুজুর রহমান লিখেছেন দাদু তোমার কথাগুলো এত ভালো লাগে কেন কারণ আমি সত্য কথা বলছি হ্যাঁ ধন্যবাদ তন্দ্রা স্বামী মা জামান তন্দ্রা অনেক বড় স্কলার বাংলা সাহিত্যের অনেক বড় কবি লেখক চিন্তাবিদ গবেষক শিক্ষক তবে তুমি সরকারি আমলা হতে চাও তুমি বিসিএস পরীক্ষা দিয়ে আমলা হও হ্যাঁ ভালো আমলা হইলে তোমার চাকরির নিশ্চয়তা থাকবে সাহিত্য নিয়ে গবেষণা করতে পারবে দেশে বিদেশে ঘুরতে যেতে পারবে ভিয়ানাতে আসবে আমার স্বর্গে পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দর শহর মনুষ্য বসবাসের জন্য যে শহরটি অগণিতবার এবারও প্রথম স্থান অধিকার করেছে একশো তিয়াত্তরটা শহরের মধ্যে বড় শহরের মধ্যে ভিয়ানা এক নাম্বার হয়েছে বাংলাদেশ একশো ছিষট্টিতম হয়েছে পিএইচডি করতেছে ভেরি গুড হ্যাঁ পিএইচডিও করো আর বিসিএসের যদি বয়স থাকে বিসিএস পরীক্ষা দাও নো প্রবলেম পিএইচডি করলে তুমি এক ধাপ মানে প্রমোশন পেয়ে যাবে তো যে কথা বলছি সবার টেক্সট আমি পড়তে পারি না দ্রুত চলে যায় মূল কথা হলো যে আমার হাঁসু আপার সরকার উন্নয়নের সরকার মুক্তিযুদ্ধের সরকার মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষের সরকার শেখ হাসিনার সরকার শেখ হাসিনার সরকার বার বার দরকার আমরা উন্নয়ন চাই আমরা বাকওয়াজ চাই না আমাদের দেশের মানুষ সুখে শান্তিতে বসবাস করতে চায় দেশের প্রতিটি মানুষ অন্ন বস্ত্র শিক্ষা স্বাস্থ্য বাসস্থান ও প্রাণ খুলে তাদের মত প্রকাশ করতে চায় শেখ হাসিনা সরকারের সময় সেটা সম্ভব হয়েছে দেশে অনেক উন্নয়ন হয়েছে রাস্তাঘাট হয়েছে মানুষের ঘর বাড়ি নাই যাদের ঘর বাড়ি করে দিয়েছে মুক্তিযোদ্ধাদের ঘর বাড়ি করে দিয়েছে তারপরে মার আরও অনেক অনেক উন্নয়ন হয়েছে আমি বাংলাদেশের আনাচে কানাচে অনেক মানুষের সাথে কথা বলি প্রতিদিন এবং টেলিভিশন বিভিন্ন প্রোগ্রামে দেখি সোশ্যাল মিডিয়াতে প্লাস আমাকে ভিডিও করে অনেকে দেখায় লাইভ ভিডিও দেখায় আমি পড়ি আমার গ্রামে আজকে যেমন দইয়ারা গ্রামে পঁচাশিটা ছবি এবং ভিডিও পাঠাইছে আমাদের চাঁদপুরের প্রখ্যাত সাংবাদিক রুহুল আমিন ভাই আমি তাকে অশেষ ধন্যবাদ জানাচ্ছি রুহুল আমিন ভাই আপনারা জানেন এই রুহুল আমিন ভাই ঢাকার লাল মাটিয়া মহিলা কলেজের প্রফেসার ছিলেন তিনি ঢাকা তেজগা কলেজের প্রফেসার ছিলেন তিনি অনেক বড় একজন উচ্চশিক্ষিত জ্ঞানী একজন দার্শনিক বলতে পারেন চিন্তাবিদ সৎ মানুষ অন্যায়ের প্রতিবাদ করেন মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষের শক্তি 
এবং তিনি সাংবাদিক হিসাবে একজন প্রতিত জশা সাংবাদিক তার লেখা আপনারা পড়বেন জনাব রুহুল আমিন সাংবাদিক রুহুল আমিন ভাই আজকে আমাকে ইঞ্জিনিয়ার শফিকুর রহমান সাহেবের অনুষ্ঠানে তিনি যেতে চান নাই আমি তাকে জোর করে পাঠিয়েছি এবং তিনি পঁচাশিটা ছবি এবং ভিডিও আমাকে পাঠিয়েছেন ওখানে অগণিত মানুষকে খাইয়েছে ইঞ্জিনিয়ার শফিকুর রহমান আমি বলি ওকে ঠিক আছে টাকা হয়েছে খাওয়াও কিন্তু তার চেয়ে বেশি হলো মানুষকে স্বনির্ভর করতে হবে এলাকার উন্নয়ন করতে হবে এমন সব প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে হবে যেগুলো করলে মানুষ কর্মসংস্থান পেতে পারে মানুষের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয় সকর্মসংস্থান হতে পারে বেকারত্ব দূর হতে পারে এইভাবে কাজ করতে হবে তো উনি নির্বাচন করবেন আগামী সংসদ নির্বাচনে তিনি প্রার্থী হতে চান সেই জন্য মানুষকে খাওয়ায় নাম দাম কামায় ঠিক আছে না তো এটা তার অধিকার সেটা পারবে তো আমি আবারও সবাইকে ঈদের শুভেচ্ছা জানাচ্ছি ঈদ পর ঈদ 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 উত্তর এখন পুনর্মিলনী হচ্ছে অনেকেই বেড়াতে যাচ্ছেন বিভিন্ন জায়গায় এবং খুব সাবধানে চলাফেরা করবেন কক্সবাজারে যারা যাচ্ছেন খুব সাবধান এখন বর্ষাকাল সেখানে গেলে নিয়ম কানুন আপনারা লক্ষ্য করবেন ফলো করবেন কখন ঘূর্ণি ঝড় আসে কি হয় জলোচ্ছ্বাস আসে এসব খেয়াল রাখতে হবে আর বেশি গরুর মাংস খাবেন না বাঙালি মুসলমানরা গরুর মাংস খেয়ে যেতে যায় আর মানে ঈদের সময় শহর থেকে বিভিন্ন দেশ থেকে প্রবাসীরাও দেশে যায় গ্রামের বাড়িতে গিয়ে জাগা জমিন নিয়ে ভাইয়ে ভাইয়ে মারামারি কাটাকাটি করে ভাইয়ের বউরা বাড়িতে থাকে তারা বিভিন্ন সময় ওই ঝগড়াঝাটি করে রাখে বিষাক্ত হয়ে থাকে কোরবানি ঈদের সময় গেলে এইসব নিয়ে কথা হয় ঝগড়া হয় ভাই আমি গ্রামে বড় হয়েছি ছোটোবেলায় ক্লাস ফাইভ পর্যন্ত আমি ছেড়ে যারা ফ্রি প্রাইমারি স্কুলে পড়েছি গ্রামে থেকেছি সিক্স সেভেন শুচিপাড়া হাই স্কুলে পড়েছি এবং গ্রামের সাথে আমার নিবিড় সম্পর্ক ছিল আছে এবং থাকবে আমি গ্রামের মানুষ ভাই গাঁয়া মানুষ বোঝান না আঙ্গ দেশের মধ্যে পানিরে কয় হানি সাঁতপুর নোয়াখালীর বর্ডার পানিরে কয় হান বুঝেননি তো আমি বলছি যে আমাদের এমন সব নেতার দরকার এলাকার উন্নয়নের জন্যে বিশেষ করে এমপি উপজেলা চেয়ারম্যান চেয়ারম্যান ইউনিয়ন কাউন্সিলের চেয়ারম্যান তারা যেন সুশিক্ষিত হয় সশিক্ষিত হয় ভদ্র হয় গ্রামের মানুষদের মনের ভাব বোঝে ওই যে আমাদের মেজর রফিকুল ইসলাম বীর উত্তম সাহেবের কথা শুনেছি তার ঢাকার বাসায় যদি এলাকার মানুষ যায় গ্রামের মানুষ লুঙ্গি পরে যায় তাই না হয়তো ভালো জামা কাপড়ও নাই কিন্তু তার বাড়িতে নাকি তার স্ত্রী ছিলেন তিনি মারা গেছেন চিটগঙ্গের ভদ্র মহিলা উনি নাকি বাড়িতে প্রবেশ করতে দিত না মানুষদের মেজর রফিক সাহেবের বাড়িতে এলাকার গরিব সাধারণ মানুষদের প্রবেশ নিষেধ সলিম শেখ লিখেছেন আধুনিক বাংলাদেশের প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধা হলেন মাওলানা ভাসানি তাকে নিয়ে কিছু বলেন আই স্যারিউট মাওলানা ভাসানি আমি তার অনুসারী ছিলাম এবং সত্তরের নির্বাচনে তাঁরকে ফলো করেই আমরা বলেছিলাম ভোটের বাক্সে লাথি মারো পূর্ববঙ্গ স্বাধীন করো মালানা ভাসানির অবদান এ বাঙালি জাতির জন্য বাংলাদেশের স্বাধিকার আন্দোলনে সে অপরিসীম এক কথায় আমি তাকে শ্রদ্ধা জানাই মহান আল্লাহ রাবুল আলমিন মাওলানা ভাসানি সাহেবের বেদেরি আত্মাকে শান্তিতে রাখেন তাকে যেন না তুলফার দাউস দান করেন তিনি গরিব দুঃখী মেহনতি মানুষের জন্য কাজ করতেন তিনি বলতেন কেউ খাবে তো কেউ খাবে না তা হবে না তা হবে না এইসব আমাদের ছোটোবেলায় স্লোগান ছিল আমি ছাত্র ইউনিয়ন করতাম এগুলো আমাদের স্লোগান ছিল তারপরে আমি শ্রদ্ধা বলে স্মরণ করছি প্রফেসর মুজাফর আহমদ তিনিও আমার নেতা ছিলেন জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব রহমান সবাইকে নিয়ে তিনি মূল স্বাধীনতার স্থপতি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব রহমান তাকে সহযোগিতা করেছেন শ্রদ্ধেয় সিরাজুল আলম খান সহ ছাত্র নেতারা 
এগুলো ইতিহাস সত্য ইতিহাস সত্যই থাকবে সত্য কখনো ঢাকা দেয়া যাবে না সময় লাগবে এখন বাহান্ন বছর হয়েছে এখন সঠিক ইতিহাস আপনারা জানতে পারছেন অ্যাডভোকেট কাজি রুবায়েত হাসান হা ঈদ মোবারক আমার প্রিয় নাতি কেমন আছো দাদা তুমি কি আজকে কি কালকে কি করেছ তুমি কি গরু নাকি সাগর হ্যাঁ ঈদের সময় ছোটবেলায় দেখতাম দুষ্টুমি করে করে মানুষ বেআই রে এরকম করতো দুষ্টুমি করে দুলা ভাই সারা এরকম দেখে দেখে নাতি দাদা নানা তাই না তো রুবায়েত অ্যাডভোকেট কাজি রুবায়েত হাসান তুমি কি গরু নাকি ছাগল কোরবানি দিয়েছ এটা বলি নাই তুমি কি গরু নাকি ছাগল এটা হয়ে অনেকে হাসে আমরা অত্যন্ত দুঃখের বিষয় হলো আমার এই নাতি অ্যাডভোকেট কাজি রুবায়েত হাসান একটা মানে অনাহুত ঘটনার জন্যে একটা মিথ্যা মামলাই বলবো আমি মিথ্যা সাজানো মামলা সেই মামলায় মামলার আসামি হয়ে তিনি তিন মাসের মতো জেল কেটে প্রায় তিন মাস জেল কেটে এসেছেন ঈদের আগে এসেছেন সেই জন্য ভালো পরিবারের সদস্যদেরকে নিয়ে ঈদ করতে পেরেছেন আশা করি সুস্থ আছ তিনি হজরত খাজ আমাইনুদ্দিন সিস্তি রহমতুল্লাহ আলাইয়ের একজন আশে খান তার বাবাকেও আমি চিনি তারা অরিজিনালি চাঁদপুরের মানুষ এখন নারায়ণগঞ্জে স্যাটেল হয়েছেন তো আমি রুবায়ে টেলিফোন করবে আমি এখান থেকে শেষ করে তোমাকে কল করব তোমার সাথে জরুরি কথা আছে আর সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন প্রেম ধর্ম সেরা ধর্ম আর একটা অনুরোধ অনেকে আমার নাম্বার কালেক্ট করে আমাকে অনেকে টেলিফোন করেন আমি বিরক্ত ফিল করি এরকম হাজার হাজার মানুষের সাথে কথা বলা পার্সোনালি সম্ভব নয় আজকে আমি অনেককে বাধ্য হয়েছি আমি অনুরোধ করেছি আমাকে বিরক্ত করবেন না আমি অসুস্থ আমার রেস্ট ব্লক করতে বাধ্য হয়েছি সলিম শেখ কি আসামে থাকে নাকি আজকে তো আগরতলাতে কথা হয়েছে আমার হ্যাঁ আমি কবে আসব ওটা তো বলা মুশকিল আমি ইচ্ছা করলেই যেতে পারি না এখন তো আমি অসুস্থ দ্বিতীয়ত সময়ের অভাব আছে আমার ইচ্ছা আছে আমি যাব আমি যখন যাব পুরো মানে বাংলাদেশ পশ্চিমবঙ্গ আসাম ত্রিপুরা রাজ্য মেঘালয় ঝাড়খণ্ড এগুলো আগরতলাতে আমি ছিলাম যুদ্ধের সময় আজকে বা আমার এক ভাগিনা সে টিপু টিপু আলম সে প্রতি বছর ঈদের পর বছরে দুই তিন বার মনে হয় ওরা আগরতলাতে বেড়াইতে যায় ও কুমিন্ডার শহরে থাকে সেখানে তো কাছেই ও বলছে দু একদিনের মধ্যে আগরতলা যাবে আর আসাম ডিব্রুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার অগণিত পাঠক আছে আমার কবিতার অনেক পাঠক আছেন আমার প্রেম ধর্মের অনুসারীরা আছেন আমার পিঁপড়া বাহিনী আছে সারা পৃথিবীতে ডিব্রুগড় ইউনিভার্সিটিতে অনেকেই প্রফেসর এবং ভাইস চ্যান্সেলার বাংলা বাঙালি তারা আমার অনেক অনেক আমাকে অনেক ভালোবাসে আমার কবিতা ভালোবাসে আমার লেখা ভালোবাসে আমার প্রেম ধর্মকে ভালোবাসে কে ভালোবাসে না প্রেম ধর্ম কে ভালোবাসে না সে পুজাকে আমি শুধু এটা জানতে চাই তাই না এম ডি রাসেল শেখ স্বাগত নাভির আখন্দ তহিদুল ইসলাম দুবাই থাকো নাকি তুমি আচ্ছা টেক্সট এত বেশি লিখবে না ওকে কম কম টেক্সট লিখবে আবারও সবাইকে কোরবানির ঈদের শুভেচ্ছা জানিয়ে আপাতত বিজয় নিচ্ছি আমি হাঁটতে যাব দারুণ রোদ উঠেছে দেখো ইউরোপে এত সুন্দর রোদ পাওয়া খুব মুশকিল আমার বাবান বাতি অনেক রোদের ঝলকানি আমার পুরো ঘরে কি সুন্দর আলো এখন আমি হাঁটতে যাব তোমরা সবাই 
ভালো থাকো আমার জন্য দোয়া করবে আশীর্বাদ করবে এবং আমার হাঁসু আপাকে তোমরা সাপোর্ট দিয়ে যাবে হাঁসু আপা সরকারকে সহযোগিতা করবে উন্নয়ন উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে সহযোগিতা করা বিরোধী দলের সহযোগিতা না হলে সরকার কখনো সাকসেসফুল হতে পারে না আর যারা বলে বাংলাদেশ দুর্ভিক্ষ হবে শ্রীলঙ্কা হবে এইসব মিথ্যা কথা কেউ এইসব মিথ্যা কথায় তোমরা কাম দিবে না আগামী নির্বাচন পর্যন্ত ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করার জন্যে বিরোধী দলের সবাইকে আমি আহ্বান জানাচ্ছি সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আরেকটি কথা বলতে ভুলে গেছি যেসব অসৎ রাজনীতিবিদ বিদেশি এজেন্টদের কাছ থেকে টাকা নেয় যেমন নুরুল হক নূর একটা অসৎ মিথ্যুক তোকাবাজ প্রতারক তাকে আপনারা অ্যাভয়েড করুন সে সে ইসরায়েলের কাছ থেকে মোসাদের কাছ থেকে অনেক টাকা নিচে সাইশো চার চার হাজার কোটি টাকা চার হাজার কোটি টাকা নিয়েছে সেটা অনেক প্রমাণ পাওয়া গেছে তার দলের মধ্যে ভাঙ্গন হয়ে গেছে ডক্টর রেজা কিবরিয়া তিনিও ভালো রাজনীতি বোঝান না হি ইজ এ স্কলার হি ইজ অ্যান ইকোনমিস্ট বাট হি ক্যান নট অ্যাডজাস্ট উইথ বাংলাদেশি ন্যাশনি পলিটিক্স কিন্তু আমি বলি না ডক্টর রেজা খারাপ মানুষ কিন্তু নুরুল হক নূরদের মতো এসব অসভ্য ক্রিমিনাল মিথ্যুক ধোকাবাজ ছোট লোক এসব গরিবদের সাথে ডক্টর রেজা কিবরিয়ার যায় না আমি ডক্টর রেজা কিবরিয়াকে অনুরোধ করব আপনি নিজে একটা দল গঠন করুন নিজেই দল গঠন করুন সম্ভাবনা উচ্চশিক্ষিত লোকদেরকে নিয়ে এবং বাংলার মানুষ আপনাকে চায় আমি জানি ডক্টর রেজা কিবরিয়া ঈদ মোবারক সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন প্রেম ধর্ম সেরা ধর্ম এই আমি যাওয়ার সময়ে এটা আজকে দেখেছি আমি এই আইডিটা হারাইপাড়া মানবিক সংস্থা হ্যাঁ আমি শুনেছি হারাইপাড়া মানবিক সংস্থা এটা দেখেছি একটা তোমরা এটা সংগঠন করেছ আমি খুব খুশি হয়েছি কি দেখেছে তামান্ন ফের দোষ শিখা সবাইকে বললে বললে কিন্তু আমাদের গায়েও লাগে আমাদের অপরাধ কি কি বলেছ কোন প্রান্ত জিনিস গরিব বললে নাকি গরিব কিন্তু আমি ওই তোমাদেরকে বলি যাদের মন ছোট তাদেরকে মনের দৈন্যতার কথা বলি টাকা গাড়ি বাড়ি ধন সম্পদ এসব মিন করি না আমি অঞ্জন গো পাপন লিখেছেন দাদু আপনি আপনার পেজ থেকে লাইভে আসেন না কেন আমার পেজ নেই ওসব চালু নেই আমার এই ফেসবুকেই এগুলোকে কি করে রেখেছে আমার তো তিন বছর ফেসবুকেই ছিল না তোমরা দেখবে আমার নামে অনেক অনেক অগণিত ফেসবুকে আইডি আছে ইউটিউবে আইডি আছে ওগুলো আমি না আমি বাংলায় কোনো পোস্ট লিখি না আমার কথা এই যে এখানে কথা বলছি পাল্টকে কথা বলি সেখান থেকে বিভিন্ন কথাগুলো নিয়ে চুরি করে অন্যেরা ক্রিমিনালরা আমার নাম দিয়ে চালিয়ে দেয় টাকা কামায় ওরা সেগুলো আমি না আমরা দেশের চিন্তা করে কি অপরাধ করছি ভাইয়া করছি না ও আমরা দেশের চিন্তা করে কি অপরাধ করছিলাম ভাইয়া তো কষ্ট না 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 দেশের কথা চিন্তা করতেই থাকবে কে কি বললো কিছু আসে যায় না ঠিক আছে আচ্ছা এবার আমাকে চেঁচে দাও আর ওই নুরুল হক নূরকে বয়কট করেছি এদেরকে এরা বেকার এরা অশিক্ষিত এরা বর্বর এরা অর্ধশিক্ষিত মিথ্যা ধোকাবাজ এরা রাজাকার আলবদর আলসামদের উত্তরসুরি এদেরকে তোমরা পাত্তা দিবে না এদের সম্পর্কে সতর্ক থাকবে এরা বিদেশ থেকে প্রবাসীদের কাছ থেকে বিকাশ মাধ্যমে তারপরে তোমার ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন ব্যাংক বিভিন্নভাবে তারা টাকা পয়সা চাঁদা নিচ্ছে দেশে বিদেশে এবং ওরা অনেক উন্নত জীবন যাপন করছে গাড়ি বাড়ি ভিজে সাদি অনেক কিছু তারা লাকজারিয়াস লাইফ মেনটেন করছে এত টাকা তারা কোথায় পায় তাদেরকে প্রশ্রয় দেওয়া যাবে না জনগণকে সতর্ক করছি আমি আপনারা আমার হাঁসু আপার নেতৃত্বে দেশকে স্বনির্ভর করার জন্য আত্মনিয়োগ করুন জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব রহমান সপরিবারে জীবন দিয়েছেন তিরিশ লক্ষ মানুষ জীবন দিয়েছে আমি এই ভাঙা মেরুদণ্ড নিয়ে আজও আমার অনেক কষ্ট হয় আমি হাঁটতে উঠতে বসতে 
পারি না ভালো মতো এখনও আমার ভাঙা মেরুদণ্ডের ব্যথা হয় আমি একজন অধ্যপঙ্গ মুক্তিযোদ্ধা কিন্তু আমি ভাতা নই না আর আমি শুনেছি আমার এলাকায় অগণিত রাজাকারদের রাজাকারের সন্তানরা মুক্তিযোদ্ধার ভাতা নিচ্ছেন সেই মনিউ সেই মনিউ ওকে যারা মুক্তিযোদ্ধা ছিল না মুক্তিযোদ্ধার লিস্টে নাম লিখিয়েছ ঘুষ দিয়ে বিভিন্নভাবে দলবাজি করে মিথ্যা কথা বলে তাদেরকে আমি ধিক্কার জানাই সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন প্রেম ধর্ম সেরা ধর্ম লাভ ইজ পাওয়ার